السلام عليكم ورحمة الله راح نبلش نشرح disease of myelin مقدمة في البداية normally within the CNS axons are tightly sheathed by myelin which serves as an electrical insulator to allow rapid propagation of impulses myelin consists of multiple layers of specialized plasma membrane of oligodendrocytes with most of the cytoplasm excluded فاحنا بنحكي هون لما حكينا oligodendrocytes لانه بنحكي عن CNS بالبيرفر نيرفس سيستم شوان سيلز فاول شيء هي الاليجودندروسايت بتعطي مايلين شيث لاكثر من خليه لاكثر من اكسون والمايلين شيث بتكون من ملتيبل لايرز من سبيشاليز بلازما وهم موست اوف ذا سايتوبلازم از اكسكلوتد هذا المايلين شيث معظم السايتوبلازم اللي موجود داخله اكسكلوتد اوكي فهي عباره عن ملتيبل لايرز اوف بلازما ممبرين هاي الصوره لشوانسل بس انا عشان افرجيكم الملتيبل لايرز Um, each of these segments is called an internode. The segments of myelin called internode. Okay, how do you segment? It's my internode. And the gaps between the internodes are known as nodes of Ranivier. Uh, nodes of Ranivier here are nodes that are in the naked axons. So the impulse is The goal of this myelination is to be on the way of internodes and nodes between them is that the impulse is to be between the internodes and the nodes. It is to be faster because the jump of the action potential is to be longer. Although myelinated axons are present in all areas of the brain, they are the dominant component of the white matter. Therefore, Most disease of myelin are primarily white matter disease. فلما نحكي هون إنه المايلينيتيد أكسونز موجودة كل مكان. أي أكسون موجود تقريبا في ال CNS هو مايلينيتيد. موجود سواء كان في الجري ماتر أو في الوايت ماتر. بس الوايت ماتر هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن تجمع للأكسونز. وما دام كل الأكسون مايلينيتيد، فمعناته معظم المايلين راح يكون بالوايت ماتر. فلما نحكي disease of myelin هو primarily white matter disorder. لنشوفه بالوايت ماتر. المعلومه اصلا شا... احنا ليش بنسميه وايت ماتر او ليش ببين وايت ببين وايت عشان المايلين اللي موجود فيه والجري ماتر ببين جري عشان ما في جواته مايلين فلو نعمل دي مايلينيشن لجزء هون داخل الوايت ماتر بيصير لونه جري normally the myelin in peripheral nerves is similar to the myelin in the CNS but has several important differences في اختلافات بين المايلين الموجود بال CNS والبي ان اس اول اختلاف انه البريفرال مايلين is made by شوان سيلز not by oligodendrocytes تمام المعلومه الثانيه الاختلاف بالنسبه للشوان سيلز انه الشوان سيلز in the peripheral nerves contribute to only one internode while in the CNS many internodes come from a single oligodendrocyte والمعلومه الثالثه واهم فرق بين ال central وال nervous system myelin انه specialized proteins and lipids are also different اوكي شو 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 الفكره انه لما يكونوا الليبيدز والبروتين بيختلفوا بين السنترال نيرفس سيستم مايلين والبريفرال نيرفس سيستم مايلين انه موست ديزيز اوف ذا سي ان اس مايلين دو نوت سيجنيفيكنتلي انفولف ذا بريفرال نيرفز اند فايس فيرسا بما انه في اختلاف اول شيء في كون انه شوانسنز مش اوليجودندروسايتس والاختلاف الثاني انه نفس المايلين والبروتين والليبيدز مختلفات فالديزيز اللي بتضرب السي ان اس مايلين ما ما بتاثر عاده على البريفرال نيرف سيستم مايلين اند فايس فيرسا اف ذا مايلين الونج اسيت اوف اكسون از ديستيرب ذير ار تشينجز ان ذا ابيتي اوف ذيس اكسون تو ترانسميت سيجنالز اوكي اللي اللي بيصير عندي انا uh, انه احنا حكينا الشيء الطبيعي بالنسبه للجمب تاعيت الاكشن بوتنشال انها تكون خلال النودز فبتكون لونج جمب فانا اللي بيصير عندي انا باقل عدد من الاكشن بوتنشال جامبس انا بصل للاند بوينت تاعت الاكشن وبعمل ترانزميشن للسيجنال ولكن لما يروح عندي المايل ويصير ديستربنس الاكشن بوتنشال بيضطر انه ينتقل مسافات اقصر في كل في كل مره فبعد فتره السيجنال تاعت الاكشن بوتنشال بتصير تضعف بعدين لما احنا نيجي نصل لل... من هون تا نصل للنهايه تاعت الاكسون بتكون السيجنال ضعفت فانا مع اني ما اثرت على الاكسون نفسه اثرت على المايلين السيجنال اللي بتنتقل خلال الاكسون بيصير عليها ديستربنس واحنا زي ما بنعرف الاكسونز ممكن يكونوا كثير طوال 
يعني بعض الاكسونز اللي موجودين بال بالسنترال نيرفس سيستم بينتقلوا من ال من من الكورتيكول سباينال خلال الكورتيكول سباينال تراكت بعضهم بينتقلوا من الكورتكس حتى يصلوا للمكان اللي بدهم يخرجوا فيه فهذا عباره عن تقريبا متر كامل فالاكسون بيكون طويل فاي مشكله في المايلم بتاثر على الترانزميشن المعلومه الثانيه ان ذا سيمتومز ديبند اون ذا سايت Uh, or sites since most diseases of the myelin are multiple affecting many regions of the brain at the same time where demyelination occur uh, هنا في معلومتين المعلومة الأولى إنه عادة diseases of myelin بيأثروا على أكثر من مكان فممكن يأثروا هون ممكن يأثروا هون ممكن يأثروا داخل spinal cord فبيكونوا multiple الشغلة الثانية إنه إحنا بنعرف إنه symptoms في ال central nervous system تعتمد على المكان الليجن وين موجود لانه اللوكلايزيشن اوف ليجن هو اللي هو بياثر على الفانكشن تاعيت البرين لانه زي ما بنعرف زي ما في الاناتومي انه كل ريجن بالبرين لها فانكشن معينه فاحنا اذا عرفنا مكان الليجن بنعرف شو هي السمتومز اللي راح تكون بسبب هاي الليجن Uh, these portions of the oligodendrocytes membrane contain specialized proteins and lipids that contribute to the orderly backing of the layers. Uh, one oligodendrocyte cell extends uh, processes toward many different axons and wrap a segment of roughly a few hundred microns of axons. So the one أكثر من أكسون موجود عكس الشوان سيلز. The natural history of demyelinating disease is determined in part by the limited capacity of the CNS to regenerate normal myelin. الوضع الطبيعي لل CNS إنه في regeneration لل للمايلين بس مش capacity كافية إنه إذا صار damage بسبب disease إنه يصير regeneration دائم. والشغلة الثانية إنه ممكن يصير في عندي secondary damage to the axons. The degree of secondary damage to the axons that occurs as the disease runs its course. بصير عندي سكندري دامج للاكسونز وزي ما بنعرف انه الاكسونز ما في قدره للدماغ انه يعمل ريجنريشن خصوصا بال بالسي ان اس طبعا الدمج اللي بيصير للاكسون لانه انا عندي المايلين بيصير له دمج بعدين بيصير عندي انفلاميشن حواليه بعد ما يصير انفلاميشن حواليه الانفلاميشن هذا ممكن ياذي الاكسون نفسه جنرالي ديزيزز انفولفينج ذا مايلين ار اوف تو جروبس دي مايلينيتنج ديزيز And leukodystrophy or demyelinating disease. لما نحكي demyelinating disease, كلمة دي معناها loss, okay, loss of. فا أنا المايلين قاعد بخسر المايلين, تمام? فا demyelinating disease هو إن acquired diseases, acquired condition characterized by damage to the previously normal myelin. فبصير عندي damage للنورمال مايلين. بعدين بصير عندي لوس لهذا المايلين. فبصير هذا بنسميهم demyelinating disease. وهم acquired conditions, okay? Leukodystrophies or demyelinating disease. كلمة dis معناها abnormal أو خلل. Okay. فبيكون خلل في المايلين. خلل في المايلين الموجود. هم demyelinating diseases occur when the myelin is not formed properly or it has an abnormal turnover kinetics. Okay. فيا إما المايلين نفسه مش قاعد بتكون صح. فمن عمر صغير بيجي ال ال disease يعني من سنة سنتين بعمر المريض. أو abnormal turnover kinetics إنه المايلين لما يتكون بتكون صح. بس ال زي ال المايلين لأنه جزء من الليجوديندروسايتس والشوان سيلز هو مثله مثل أي خلية ثانية بالجسم في لها turnover. Okay. فا إذا صار في عندي abnormality بالturn over kinetics بصير عندي dysmyelinating disease الاسم الثاني لهم اللي هو الأشهر اللي هو leukodystrophies في البداية demyelinating disease of the CNS are acquired condition characterized by damage to previously normal myelin the commonest disease in the group result from immune mediated injury okay The immune mediated injury هم برضو the most common هم مثال عليهم the multiple sclerosis اللي هو تصلب اللوحي اللي راح نحكي عنه بفيديو ثاني. Other processes ممكن تأثر غير the immune mediated injury اللي هو viral infections or injury due to drugs or toxins. The viral infections of oligodendrocytes مثال عليهم the progressive multifocal leukoencephalopathy or BML. من الاختصار له شرحنا ال BML في ال CNS infections أو ال demyelinating disease اللي بسبب ال drugs وال other toxins بتعمل injury و damage للمايلين. 
Leukodystrophies or dysmyelinating disease uh, occur when the myelin is not formed properly or it has abnormal turnover kinetics are associated with a mutation affecting proteins. زي ما حكينا required for formation of normal myelin اللي هي حكينا اللي هي uh, when the myelin is not formed properly الكون abnormality formation of normal myelin or mutation that affects synthesis or degradation of myelin lipids هاي اللي هي بنحكي عنها uh, abnormal turnover kinetics وكل واحد منهم له امراض معينة مش راح نحكي عنها هون يعطيكم العافية احضروا الفيديو اللي بعده عن الملتيبسكروسس